தமிழால் இணையும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரூஸ் ஃபோர் த அட்டிக் உள்ள புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து வொக்கேபுலரியில் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் அஃபிக்ஸஸ் வச்சு நமக்கு வந்து எக்ஸசைசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ்னால் என்ன அஃபிக்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதில் உள்ள எக்ஸசைஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ரீட் தீ சென்டென்சஸ் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு சில சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்மளை அதை வந்து ரீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பியாண்ட் த அயன் கேட்ஸ் வேர் த பிளேயிங் ஃபீல்ட் அண்ட் த டூ ஸ்டோரேடு ஸ்கூல் பில்டிங் அதாவது அயன் கேட்டுக்கு தாண்டி என்ன இருக்கா ஒரு பிளேயிங் ஃபீல்டு அதாவது விளையாட்டு மைதானம் இருக்குது டூ ஸ்டோரேடு ஸ்கூல் பில்டிங் அப்படின்னா இரண்டு மாடி ஸ்கூல் பில்டிங்கும் அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த ஓனர் ஆஃப் த டீ ஷாப் நவ் ஓவர் சிக்ஸ்டி எ லிட்டில் ரஸ்டிக் இன் அப்பியரன்ஸ் வித் ஹிஸ் ஒயிட் நீட்லி காம்பட் ஹேர் அண்ட் கிளீன் லுக் வாஸ் த சேம் அஸ் பிஃபோர் அந்த டீ கடையோட ஓனர் எப்படி இருக்காராம் அறுபது வயசு மேலே இருக்கும் அவருக்கு பார்க்க கொஞ்சம் நாட்டுப்புறத்தால் மாதிரி இருக்கார் கொஞ்சம் வெள்ள முடி வச்சு நீட்டாக தலைசிவி இருக்கார் பார்க்கவும் நீட்டாக இருக்கார் முன்னே இருந்த மாதிரியே இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ் நர்வ் சீம்டு ஓவர் ராட் ஃபார் சம் ரீசன் ஸோ அவர் பார்க்க சில காரணங்களால் அவர் வந்து கொஞ்சம் பயம் கலந்த ஒரு ஆர்வமாக வந்து இருந்தாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்ல வர்றாங்க ஸோ ஓவர் ராட் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ ரொம்ப பயம் கலந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்லாம் அவர் வந்து இருக்கார் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் த வேர்ட்ஸ் இன் இட்டாலிக் ஆர் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து இட்டாலிக்கில் அதாவது நான் இங்கே ரெக்குலரில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இது எல்லாமே தான் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் ஓகேவா எ காம்பவுண்ட் வேர்ட் இஸ் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் வேர்ட்ஸ் தட் ஃபங்க்ஷன் எஸ் அ சிங்கிள் யூனிட் ஆஃப் மீனிங் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு வார்த்தைகள் சேர்ந்து வரும் அதாவது ரெண்டு வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒரே வார்த்தையாக வந்து ஒரே அர்த்தம் கொடுத்தா அதை தான் நம்ம வந்து காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பாருங்கள் டூ ஸ்டோரேடுன்னு இருக்குது டூங்கிறது ஒரு வார்த்தை ஸ்டோரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தை ஆனால் டூ ஸ்டோரேட் அப்படின்னு சேர்ந்து ஒரே ஒரு பொருள் தருது இரண்டு மாடி அப்படிங்கிற பொருளை தருது இல்லையா இந்த மாதிரி இரண்டு வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒரு பொருள் தந்தால் அதைத்தான் நம்ம காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இப்போ நமக்கு பாருங்கள் ஒரு எக்ஸசைஸ் கொடுத்துருக்காங்க கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் டேபிள் வித் டூ ஆர் மோர் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க வந்து எல்லா காலம்லேயுமே வந்து அவங்க ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட் வேர்ட் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் நவுன் ப்ளஸ் நவுன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு நவுன்னா தெரியும் இல்லையா ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு வந்து நம்ம வந்து பேர் கொடுத்துருந்தா இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ஒரு பீப்புளுக்கு வந்து நம்ம பேர் கொடுத்துருந்தா அதை தான் வந்து நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நவுன் ப்ளஸ் நவுன் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு வார்த்தையுமே எப்படி இருக்கணும் நவுனாக இருக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்களேன் கிச்சன் கார்டன் கிச்சன் கார்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே மீனிங்கை தான் தருது கிச்சன் கார்டன் ஓகேவா அதே மாதிரி நம்ம இப்போ கிச்சன் அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துக்கு நம்ம பேர் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் கிச்சன் இதுதான் கார்டன் அப்போ அது நவுன் கரெக்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் விஸ்ட்டு வாட்ச் ஓகே விஸ்ட்டுனா மணிக்கட்டு வாட்ச்னா வந்து நம்ம போடு போட்டுக்கிற வாட்சு ஸோ நம்ம வந்து விஸ்ட்டு வாட்ச் அப்படின்னு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்கூல் கேர்ள் ஓகேவா இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஓனாகவும் கொடுக்கலாம் நான் இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் வந்து உங்கள் ஓனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நவுன் ப்ளஸ் வெர்ப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நவுன் இருக்கணும் ஒரு வெர்ப் இருக்கணும் வெர்புனா நம்ம செய்கிற செயல்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்களேன் மவுத் வாஷ் ஓகேவா மவுத் வாஷ் மவுத் அப்படிங்கிறது நவுன் வாஷ் அப்படிங்கிறது வெர்பு நெக்ஸ்ட்டு சன் பேர்ன் சன் பேர்ன் அப்படின்னா வெயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சன் அப்படிங்கிறது நவுன் பேர்ன் அப்படிங்கிறது வந்து வெர்பு டூத் ப்ரஷ் நெக்ஸ்ட்டு வெர்பு ப்ளஸ் நவுன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட்ச் மேன் இப்போ வாட்ச்ங்கிறது வெர்பு மேன் அப்படிங்கிறது நவுனு பாருங்கள் அப்புறம் வாஷ் ரூம் கால் டாக்ஸி அப்படின்னு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிப்போசிஷன் ப்ளஸ் நவுன் ஸோ ப்ரிப்போசிஷன்னா பொசிஷனை சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்த குறிக்கிறது மேலே கீழே பின்னாடி சைடில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து ப்ரிப்போசிஷன் ப்ள
எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா இருக்கு ப்ளூ கலர்ல இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்ல ஒரு கலரோ இல்ல அதனுடைய ஷேப்போ அதனுடைய தன்மையை சொன்னா அது பேர் தான் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்க குட் ஃபார் நத்திங் எதுக்குமே நல்லது இல்லை அப்போ குட் அப்படிங்கிறது தன்மையை சொல்றது அதனால அது வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபார் அப்படிங்கிறது ப்ரிப்போசிஷன் நத்திங் அப்படிங்கிறது வந்து நவுனில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபிட் ஃபார் நத்திங் ஆல் ஃபார் குட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நவுன் ப்ளஸ் ப்ரிப்போசிஷன் ப்ளஸ் நவுன் கொடுத்துருக்காங்க மதர் இன் லா கமாண்டர்ஸ் இன் சீஃப் டாக்டர்ஸ் இன் லா ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு கம்பைன் த வேர்ட்ஸ் இன் காலம் ஏ வித் த தோஸ் இன் காலம் பி டு ஃபார்ம் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அஸ் மெனி அஸ் யூ கேன் ஸோ நமக்கு வந்து காலம் ஏல ஒரு வேர்ட் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க காலம் பியில் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து ஒரே மீனிங் தர மாதிரி நம்ம ஜாயின் பண்ணி எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு எந்த எந்த மீனிங்லலாம் நமக்கு வருதோ அது எல்லாமே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன்று தான் எழுதணும் அப்படிங்களா இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் நான் வந்து ரெயின் அதுக்கப்புறம் ஃபால் அப்படின்னு சேர்த்து ரெயின் ஃபால் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸ்னோ அப்படிங்கிறது சேர்த்து ஸ்னோ பால் இல்லை ஸ்னோ ஃபால் ஸோ ஸ்னோ பால் அப்படின்னா அந்த ஸ்னோ வச்சு ஒரு பால் மாதிரி செஞ்சு விளாடுவாங்களே ஸ்னோ பால்னு ஸ்னோ பால்னு சொல்லலாம் ஸ்னோஃபால் அப்படின்னா அந்த பொலிவு பனி பொலிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் ஸ்னோஃபால் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்டார் ஸ்டாரோட எது சேர்க்கலாம் அப்படின்னா லைட்டு ஸோ ஸ்டார் லைட் அப்படின்னு சேர்க்கலாம் நட்சத்திர வெளிச்சம் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரா அப்படிங்கிறது வந்து பேக்கோட சேர்த்தால் ட்ரா பேக் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளே ப்ளே இதோட சேர்க்கலாம் அப்படின்னா ப்ளே திங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ப்ளே பேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் லாட்ரியை வந்து டிக்கெட்டோடவே சேர்த்து லாட்ரி டிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அண்டர் அப்படின்னா அண்டர் வேர்ல்டு அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு மேன் இல்ல மேனோட வந்து ஹோல் சேர்த்துக்க மேன் ஹோல் இப்போ மேன் ஹோல் இந்த போத குழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் மேன் ஹோல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சைடு வாக் சேர்த்துட்டேன் இப்போ சைடு வாக் ஃபூட்டோட என்ன சேர்க்கலாம் ஃபுட்பால் இல்லை ஃபுட் நோட் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாக்ஸஸ் கிவன் பிலோ அண்ட் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ் தட் ஃபாலோ வித் அப்ராப்ரியேட் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து இந் இங்கே வந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து நம்ம காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அங்கே ஃபில் பண்ணணும் அப்போ இந்த இங்கே கொடுக்குற சென்டென்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து இதில் இருக்க அந்த வேர்ட்ஸ் எடுத்து காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் சிவா விசிட்டர் த ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் டு ஹாவ் ஏ கிளீன் ஸோ சிவா வந்து ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் கிட்டே போகிறான் எதுக்கு போவாங்க எதுக்கு வந்து நம்ம ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டை போவோம் ஹேர் கட் பண்ண தான் போவோம் இல்லையா ஸோ நான் அதனால் வந்து இங்கே வந்து ஹேர்னு இருந்துச்சு ஹேர் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து எதை சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தா ஹேர் கட் அப்படிங்கிறத கொடுத்து ஹேர் கட் அப்படின்னு கொடுத்தா ஸோ அந்த சென்டென்ஸை பார்த்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி காம்பவுண்ட் வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் தரணி ஹேட் கிவன் த சாரீஸ் ஃபார் ஸோ தரணி வந்து சாரீஸை வந்து நம்ம சேலைகளை வந்து எதுக்கு கொடுப்போம் ட்ரை கிளீன் பண்ணால் கொடுப்போம் இல்லையா துவைக்கிறதுக்கு ஸோ வந்து நான் இங்கே ட்ரை நெக்ஸ்ட் வந்து கிளீனிங் அப்படிங்கிறத சேர்த்து ட்ரை கிளீனிங் அப்படிங்கிறத கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த டேஸ் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் தட் வார்ம்ஸ் த எர்த் சர்ஃபேஸ் ஸோ பூமியை சூடாக்குற ஒரு ப்ராசஸ் பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நமக்கு க்ரீன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறத சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா இங்கே க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹவுஸ் ஹவுஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஹவுஸ் எங்கே இருக்கோ அதை நம்ம சேர்த்துட்டு வந்து இது இங்கே இருக்க ஹவுஸ் ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட்டு நெவர் வெயிட் ஃபார் அன் அலார்ம் கிளாக் டு வேக் யூ அப்பா ஸோ ஒரு அலாரம் கிளாக் தான் உங்களை வந்து எழுப்பணும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒரு வேலை இருந்துச்சுன்னா நம்ம தானாகவே எழுந்திருப்போம் அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்ல வர்றாங்க ஸோ அலார்ம் கிளாக் அப்படிங்கிறத இங்கே போட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு த சில்ட்ரன் வேர் லேட் டு ஸ்கூல் அஸ் தேர் வாஸ் எ டேஸ் நியர் த டோல் பிளாசா ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போக லேட் ஆயிடுச்சு எதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு டோல் பிளாசா கிட்ட வந்து டிராஃபிக் ஜாம் இருந்தனால லேட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு த கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் வெரி இண்டிவி எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் டு ப்ராம்ப்ளி பே த இன்கம் டேக்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் எல்லார்கிட்டையும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க எல்லா தனி மனிதனுமே வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிறத வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ இன்கம் டேக்ஸாக வரி ஓகேவா பீப்புள் யூஸ்வலி வியர் சன்
in the english language new words can be formed by a process called affixation adavada already or word irukum adukku vandu or meaning irukum namma vandu and word la edho seika porappo and word ku or pudhiya meaning varum adavadhu pudhiya or artham varum adu and nama pudusa seikrom laya and word ku munnadiyo pinnadiyo and seika pora and word adukku per da nama affix appadina solluvom and seikra process ku vandu affixation appadina solluvanga Affixation means adding affixes to the root word to form a new word. So, already one word is there. That's why we call the root word. If we call the word, we call the process of affixation. Affixes can be classified into prefix and suffix. So, affix is the two prefix. One is the prefix and one is the suffix. If an affix is attached to the beginning of a word, it is called a prefix. That's why we call the word in the beginning of a word. அதுக்கு பேர் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஃப் அண்ட் அஃபிக்ஸ் இஸ் அட்டாச்சு டு த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ட் இட் இஸ் கால்டு சஃபிக்ஸ் ஒரு வார்த்தையினுடைய முடிவில் நம்ம ஏதோ ஒரு வேர்டை போய் இல்லை ஏதோ ஒரு லெட்டரையோ சேர்க்க போகிறோம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து சஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி சேர்த்தா ப்ரிஃபிக்ஸ் பின்னாடி சேர்த்தா சஃபிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ப்ரிஃபிக்ஸஸ் ஓகேவா இப்போ லிட்ரேட் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இல் அப்படின்னு சேர்த்துட்டோம் இல் லிட்ரேட்டாக குவாலிஃபை அப்புறம் இல்லைன்னா டிஸ்குவாலிஃபை ஸோ குவாலிஃபை அப்படின்னா தகுதி ஆகுது டிஸ்குவாலிஃபை ஆக டிஸ்குவாலிஃபைனா தகுதி இல்லாமல் ஸோ அந்த வேர்டோட மீனிங்கே மாறிடுது இந்த டிஸ் அப்படிங்கிறத சேர்த்த உடனே அதே மாதிரி நேச்சுரல் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சூப்பர் சேர்த்தா சூப்பர் நேச்சுரல் ஸோ சப்பர் பன் மால் நியூட்ரிஷன் ஸோ இந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இதை வந்து ப்ரிஃபிக்ஸஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சைல்டு அப்படின்னா குழந்தை சைல்டு ஹுட் அப்படின்னா குழந்தை பருவம் ஸோ அந்த மீனிங் மாறுது இல்லையா எங்கள் ஹூட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு ரூட் வேர்டுக்கு பின்னாடி அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இது வந்து சஃபிக்ஸா நெக்ஸ்ட் எபிலிட்டி எக்ஸாமினேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஸ்லேவிஷ் இதெல்லாமே சஃபிக்ஸஸில் வரும் ஃபார்ம் நியூ வேர்ட்ஸ் பை ஆடிங் அப்ராப்ரியேட் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆர் சஃபிக்ஸ் ஸோ ஒரு வேர்டை கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதில் இருந்து ஒரு புது வேர்டு வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் நீங்கள் ப்ரிஃபிக்ஸாகவும் வைக்கலாம் இல்லை சஃபிக்ஸாகவும் வைக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் உங்கள் ஓன்லேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்க அக்யூரேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இன்அக்யூரேட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராக்டிஸ் மால் ப்ராக்டிஸ் டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி ஃபேஷன் ஃபேஷனபிள் ஸோ இந்த நாளுமே ப்ரிஃபிக்ஸில் வரும் இது மட்டும் சஃபிக்ஸில் வரும் ஏன்னா நான் பின்னாடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு டிஃபரெண்ட்டாக இன்டிஃபரெண்ட் இல்லை டிஃபரன்ஷியபிள் டிஃபரன்ஷியல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டுக்கு எத்தனையோ ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் சேர்த்து நம்ம அந்த வேர்டை வந்து மாற்றிக்க முடியும் பட் அந்த அது வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சைல்டு சைல்டிஷ் சைல்டுஹுட் நேஷ்னல் நேஷ்னாலிசம் நேஷ்னாலிட்டி நேஷ்னலைஸ் இது எல்லாமே வந்து வரும் ஒரு ஆரிஜின் அப்படின்னா ஆரிஜினால் ஒரிஜினாலிட்டி இல்லை ஆரிஜினல் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ஜாய் என்ஜாயபிள் ஓகேவா இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து அதுலேயே ஒரு செகண்ட் பார்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஃப்ரேம் சென்டென்சஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன் யூஸிங் எனி ஃபைவ் நியூலி ஃபார்ம்டு வேர்ட்ஸ் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நான் வேர்ட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அந்த வேர்ட்ஸை வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் சென்டென்சஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபைவ் சென்டென்ஸ் வந்து இங்கே ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஓன் வேர்டில் நீங்களாகவே கூட நீங்கள் வந்து சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பை ஆடிங் அப்ராப்ரியேட் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆர் சஃபிக்ஸ் டு த வேர்ட்ஸ் கிவன் இந்த பிராக்கெட் ஸோ நமக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் அதாவது ஒரு வேர்டு வந்து பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கரெக்டாக ஏதோ ப்ரிஃபிக்ஸோ சஃபிக்ஸோ ஆட் பண்ணி இந்த சென்டென்ஸுக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக வர்ற மாதிரி அதை வந்து கொண்டு வரணும் இப்போ பாருங்கள் ஹி வாஸ் ஸ்லீப்பிங் கம்ஃபர்டபிளி இன் ஹிஸ் கோச்சர் ஸோ அவனுடைய அந்த மெத்தையில் அவன் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக படுத்திருக்கான் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நல்ல ஒரு பொசிஷனில் அவனுக்கு ஏற்ற பொசிஷனில் அந்த மெத்தையில் அவனால் படுக்க முடியுது அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இங்கே வந்து கம்ஃபர்டபிளி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் காவியார் ரைட்ஸ் அ பைசைக்கிள் டு ஸ்கூல் ஸோ பைசைக்கிள் அவங்க வந்து ஸ்கூலில் ஸ்கூலுக்கு வந்து எதில் போகிறாங்க அப்படின்னா பைசைக்கிளில் போகிறாங்க தேர் வாஸ் ஒன்லி அ ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள் இந்த தேட்டர் ஸோ அந்த தேட்டரில் எந்த அளவுக்கு தான் மக்கள் இருந்தாங்க ஸோ ஹேண்ட்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் இல்லீகல் டு கட் சாண்டல்வுட் ட்ரீஸர் சந்தன மரங்களை வெ
த மேன் பிஹேவ்டு அப்னார்மலி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த க்ரௌடு ஸோ அந்த கூட்டத்துக்கு முன்னாடி அவர் வந்து ரொம்ப அசாதாரணமாக பிஹேவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மல் அப்படிங்கிறது அப்னார்மலி அப்படின்னு நான் மாற்றிருக்கேன் ஸ்வாதி ஹேட் நோ இன்டென்ஷன் ஆஃப் விசிட்டிங் த டாக்டர் ஸோ இன்டென்ஷன் அப்படின்னா குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வாதிக்கு வந்து டாக்டரை பார்க்கணுங்கிற குறிக்கோளே இல்லை ஸோ இங்கே இன்டென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம இன்டென்ஷன் அப்படின்னு இந்த சென்டென்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றியாச்சு த பேக்டீரியா ஆர் ஸோ ஸ்மால் தட் யூ நீட் அ மைக்ரோஸ்கோப் டு சீ தம் ஸோ பேக்டீரியா வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதை நம்ம நுண்ணோக்கி வச்சு தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு ஸ்கோப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இங்கே ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து மைக்ரோ அப்படின்னு சேர்த்து மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதோட நமக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம கல்விக்கலம் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் காட்டும் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் 